హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు సుకన్య తెలుగు లాగ్స్ అందరూ ఎలా ఉన్నారండి నేనైతే చాలా బాగున్నాను ఈ వీడియో ద్వారా కథా డెవలప్మెంట్ ఎలా జరిగింది డెవలప్మెంట్ జరగడానికి గల కారణాలు ఏంటి అనేది తెలుసుకుందాం ముందుగా నా ఛానల్ ఎవరైనా కొత్తగా చూస్తున్న వాళ్ళు ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దండి సబ్స్క్రైబ్ చేసిన తర్వాత పక్కన బెల్లైకాన్ ఉంటుంది కదా బెల్లైకాన్ని ప్రెస్ చేయండి బెల్లైకాన్ని కనుక ప్రెస్ చేసినట్లయితే నేను ఏ వీడియోస్ చేసినా మీకు వెంటనే నోటిఫికేషన్స్ వచ్చేస్తాయి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటిలో బ్రిటిష్ నుండి ఫ్రీడమ్ పొందిన తరువాత చాలా పేద దేశంగా ఉండేది ఖతార్ ఇప్పుడు ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ధనిక దేశంగా మారింది ఖతార్ రిచెస్ట్ కంట్రీ అవ్వటానికి ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ వెస్టర్న్ ఆసియాలో లొకేట్ అయిన చిన్న దేశం ఖతార్ ఖతార్ క్యాపిటల్ దోహా ఇక్కడ ఆకాశాన్ని తాకే స్కై స్క్రాపర్స్ అంటే టాలెస్ట్ బిల్డింగ్స్ అతిపెద్ద షాపింగ్ మాల్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఇంటర్నేషనల్ యూనివర్సిటీస్ రీసెర్చ్ సెంటర్స్ కూడా ఉన్నాయి ఇక్కడ కొత్త టెక్నాలజీతో కూడిన ఎక్విప్మెంట్ హాస్పిటల్స్లో ఉన్నాయి ఇదంతా ఇప్పటి కథార్ కథ ఒకసారి మనం ఫ్లాష్ బ్యాక్లోకి వెళ్తే బ్రిటిష్ సంరక్షణ రాజ్యంగా ఉన్నప్పుడు షేక్ అబ్దుల్లా బిన్ ఖాసిం అల్ థానీ రూలర్గా ఉన్నారు ఆ టైంలో కథార్ పర్లింగ్ అండ్ ఫిషింగ్ ఇండస్ట్రీ పైన ఆధారపడి ఉండేది పంతొమ్మిది వందల ఇరవైలో పర్ల్ ట్రేడ్ కుప్పకూలిపోవడంతో పేదరికంలోకి కతార్ దేశం వెళ్ళిపోయింది ఎటు చూసిన పేదరికంతో సహాయం చేసే వాళ్ళు చుట్టూ లేకపోవడంతో అక్కడ జనానికి పోషక ఆహార లోపం మొదలయ్యింది దాని వలన కతార్ ఎన్నో రోగాలను చూసింది అలాగే ఆ టైంలో ప్రపంచమంతా కతార్ని రోగాల బారిన పడ్డ దేశంగా గుర్తించారు బ్రిటిష్ అండర్లో ఉన్నప్పుడు కతార్ చాలా పేద దేశంగా ఉండేది ఎందుకంటే ఆ దేశం చాలా వరకు ఎడారితో కవర్ అయి ఉంటుంది దాదాపుగా యాభై డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్ టెంపరేచర్ వరకు ఉంటుంది బ్రతకటానికి ఏమాత్రం అనుకూలంగా లేని దేశం అది అప్పటి పరిస్థితి ఇప్పుడు కతార్ గురించి ప్రజెంట్ అండ్ పాస్ట్ గురించి విన్న తరువాత మనకి మెదడులో స్ట్రైక్ అయ్యే ఒకే ఒక డౌట్ అది ఏంటి అంటే కతార్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఎలా జరిగింది ఇంత ప్రాబ్లమ్స్తో సతమతమవుతున్న కతార్ ఎలా ఇంత తక్కువ సమయంలో ధనిక దేశంగా మారింది సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే టూ రీజన్స్ ఉన్నాయి మొదటిది డబూన్ రెండు న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ అండ్ ఆయిల్ రిసోర్సెస్ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిదిలో దుకాన్ ఆయిల్ని కనిపెట్టారు అప్పట్లో పేద దేశంగా కతార్ ఉండడం వలన డెవలప్మెంట్ అంతగా జరగలేదు తరువాత కొన్ని కంపెనీలు ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ ఎక్స్పోర్ట్ చేయటం స్టార్ట్ చేశాయి తర్వాత వచ్చిన లాభాలతో కతార్ మోడరైజేషన్ స్లోగా స్టార్ట్ అయింది దేశంలోనే మొదటి స్కూల్ హాస్పిటల్ పవర్ ప్లాంట్ టెలికమ్యూనికేషన్ ఫెసిలిటీస్ అన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటిలో బ్రిటిష్ వాళ్ళు మిలిటరీ ఫోర్స్ని కతార్ బార్డర్ నుంచి తొలగించడం ద్వారా కతార్కి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చింది అదే సమయంలో షెల్ కంపెనీ వాళ్ళు అతిపెద్ద న్యాచురల్ గ్యాస్ రిసోర్సెస్ని కనిపెట్టారు దానికి నార్త్ ఫీల్డ్ అని పేరు పెట్టారు ఒక రకంగా కతార్కి బంపర్ లాటరీ అని చెప్పవచ్చు ప్రస్తుతం రష్యా అండ్ ఇరాన్ తరువాత కతార్ లార్జెస్ట్ గ్యాస్ రిసోర్సెస్ని కలిగి ఉంది కానీ ఆ సమయంలో న్యాచురల్ గ్యాస్ అంత ప్రాఫిట్ కాదు అందుకే డెవలప్మెంట్ మీద కతార్ ఫోకస్ చేయలేదు ఎందుకంటే గ్యాస్ని పైప్ లైన్ ద్వారా ట్రాన్స్పోర్టేజ్ చేయడం చాలా కష్టం గ్యాస్ సప్లై అవసరం ఉన్న దేశాలు కతార్కి చాలా దూరంలో ఉన్నాయి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ప్రాబ్లం వలన ఎక్కువ దేశాలకు సప్లై చేయలేకపోయింది సో గ్యాస్ రిసోర్సెస్ ఉన్న ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సదుపాయం లేకపోవడంతో గ్యాస్ రిసోర్సెస్ని అలా పక్కన పెట్టేశారు ఇక్కడ మళ్ళీ కతార్ని కష్టాలు పలకరించాయి పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో ఆయిల్ రేట్ పడిపోవడంతో దాని ద్వారా వచ్చిన ఇన్కమ్ తగ్గుతూ వచ్చింది మనకి ఎప్పుడైతే సంక్షోభం వస్తుందో ఆ సమయంలోనే అభివృద్ధి చేసుకోగలగాలి అదే పని అప్పుడు కతార్ చేసింది ముందుగా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటిలో కనుగొన్న గ్యాస్ రిసోర్సెస్ మీదకి కతార్ రాజు దృష్టి వెళ్ళింది అత్యధిక గ్యాస్ రిసోర్సెస్ కలిగి ఉన్న నార్త్ ఫీల్డ్ని డెవలప్ చేయాల్సిన సిచ్యువేషన్ వచ్చిందని అర్థం చేసుకున్నారు అయినప్పటికీ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ప్రాబ్లం వలన సప్లై చాలా నెమ్మదిగా నడుస్తూ వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదులో తన తండ్రి పదవి నుంచి తొలగించి రూలర్ అయ్యారు హమద్ బిన్ ఖాలీఫా అల్ థానీ కతార్లో జరిగిన ఎన్నో ముఖ్యమైన మార్పులకు ఈయనే కారణం హమద్ రాయల్ ఎక్స్పెండిచర్ని అంటే అవసరమైన ఆర్భాటాలకు రాజవంశస్థులు ఖర్చు చేయకుండా ఆ డబ్బుని హౌసింగ్ హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ పెన్షన్ లాంటి సోషల్ ప్రోగ్రామ్స్లో ఖర్చు చేయటం మొదలుపెట్టాడు 
అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా కతార్ ఫ్యూచర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంతా న్యాచురల్ గ్యాస్ రిసోర్సెస్ని యూటిలైజ్ చేసుకోవడంలోనే డిపెండ్ అయిందని స్ట్రాంగ్గా బిలీవ్ చేశారు దానిలో భాగంగానే ఒక కొత్త మరియు రేర్ టెక్నాలజీ పైన ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందని డిసైడ్ అయ్యారు అదే లిక్విఫ్యాక్షన్ అంటే న్యాచురల్ గ్యాస్ని మైనస్ వన్ సిక్స్టీ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ టెంపరేచర్ దగ్గర కూల్ చేసి లిక్విడ్ ఫామ్లోకి మార్చడమే లిక్విఫ్యాక్షన్ ఈ టెక్నాలజీ కోసము కతార్ ఎక్కువ మొత్తంలో ఇన్వెస్ట్ చేసింది కేవలం ఈ ఒక్క డెసిషన్ వల్లనే కతార్ ప్రపంచంలోనే లార్జెస్ట్ ఎల్ఎన్జీ ఎక్స్పోర్టర్గా నిలిచింది గత మూడు సంవత్సరాలుగా మూడు వంతులుగా కతార్ గ్యాస్ అయిన ఏషియన్ కంట్రీస్ అయిన ఇండియా చైనా జపాన్ సౌత్ కొరియాకి సప్లై చేసింది సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో ద్వారా కథ డెవలప్మెంట్ ఎలా జరిగింది డెవలప్మెంట్ అవ్వడానికి గల కారణాలు ఏంటి అనేది చూసాం నెక్స్ట్ వీడియోలో కథ డెవలప్మెంట్ అయిన తర్వాత ప్రపంచంలోనే వన్ ఆఫ్ ది రిచెస్ట్ కంట్రీగా ఎలా మారింది అనేది తెలుసుకుందాం ఇక్కడ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏమిటి అంటే ఫిఫా వరల్డ్ కప్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూలో జరుగుతుంది దాని గురించి కూడా మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీ వ్యాలబుల్ ఫీడ్బ్యాక్ని నాకు కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయగలరు థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం బాయ్